ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോണം ഇതൊരു കമ്പിളി നൂലാണ് അല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത്രയും പീസുകൾ എടുത്തു ഒരു പീസ് ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മാജിക് പഠിച്ചു തുടങ്ങി പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് മാജിക് പെർഫോം ചെയ്തു പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ അപകടം പിടിച്ച മാജിക്കുകൾ ആ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്തു എസ് കെ പാക്ടിന്റെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ചെയ്തു നമസ്കാരം സുബി സുരേഷ് ഒഫീഷ്യൽ പേജിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ബെല്ലൈക്കൻ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് ലോകം കീഴടക്കിയ ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വ്ളോഗിലേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചത് വേറൊരു മേഖലയിലാണെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അധികം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള മെജിഷ്യൻ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട്ട് സാർ മുതുകാട്ട് സാറിൻ്റെ മാജിക് പ്ലാനറ്റിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് അവിടെ സാറിനോട് കുറേ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം അവിടെ കുറേ കുഞ്ഞുമക്കൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കാണാം അവരോടൊപ്പം പാട്ട് പാടാം ഡാൻസ് കളിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം ആണ് നമ്മളിന്ന് നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോഗിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ വരൂ മാജിക് പ്ലാനറ്റ്സ് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാറിനെ പോലെ ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ആദ്യം ആദ്യം ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് പിന്നെ നല്ല പേടിയുണ്ട് ഡ്രംസ് അടിക്കുന്ന മാതിരി അനുസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെജീഷ്യൻ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല തലങ്ങളിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മുത്ത് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ലാലേട്ടനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളികളുടെ ഒരു അഭിമാനം എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും മുതുകാട്ട് സാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ മലയാളികളെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനും എന്തൊക്കെയുണ്ട് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു മാജിക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഷോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ സെൻറ്റർ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അതെ ഇവിടെ നൂറ് കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് അത് നൂറും ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കണ്ണ് കാണാത്ത കാത് കേൾക്കാത്ത മക്കളാണല്ലോ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളിൽ മാജിക്കിലേക്ക് വന്നതാണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മാജിക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പത്താമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തായിരുന്നു ഈ മാജിക്കിലേക്ക് വരാനുള്ളത് വരാനുള്ള കാരണം അച്ഛൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞ കഥകളാണ് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരിനകത്ത് ഒരു കവളമുക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമമാണ് അച്ഛനൊരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരൻ ഒരു കന്ന് കന്നുപൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അച്ഛൻ വിദ്യാഭ്യാസവും അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ മനോഹരമായിട്ട് കഥകൾ പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ അപ്പോൾ എന്നും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നാൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ മാന്ത്രിക കഥകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഥകൾ കേട്ട് കേട്ടാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ മാജിക്കിനോടൊരു ഒരു എന്താ പ്രണയം ഉണ്ടാവുന്നത് കുഞ്ഞുനാളിൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മാജിക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങി പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് മാജിക്ക് പെർഫോം ചെയ്തു പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ എൽ എൽ ബിക്ക് വേണ്ടി ചേർത്തു പക്ഷെ അതും ഞാൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക്കിനകത്ത് അനന്തമായ രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയുള്ള ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഡേവിഡ് കോപ്പർ ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം പോയി കണ്ടു യു എസിൽ പോയിട്ട്
നമ്മുടെ ചിന്തകളും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വഴിമാറി ഒഴുകുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയ സമയത്ത് ഒരു ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നു ശൈലജ ടീച്ചറെ കണ്ട് ശൈലജ ടീച്ചർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് അവർ നാല് വർഷമായിട്ട് ഇവർ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം മേടിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ അവർക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇടാനും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സംസാരിച്ച ഭാഷ മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിൽ പോലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിക്ക് അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി അപ്പം ആ ഒരു മാറ്റം എന്ത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഐ ക്യു ഇ ക്യു ലെവൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മക്കളുടെ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാജിക് പ്ലാനറ്റിലേക്കും ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്ററിലേക്കും വരുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണ് ഡെയിലി ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നു ഇപ്പോൾ സുബിയെ പോലെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു അവകാശമുണ്ട് ഞങ്ങളെ കാണാനും ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മക്കൾ വീടിനകത്ത് തളച്ചിടുകയും പലപ്പോഴും ഒരു കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലരുടെയും നോട്ടങ്ങളും വാക്കുകളും ചോദ്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ അതെ അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മമാരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മകനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചില അമ്മമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി മകനെ കൊണ്ടുവരണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഇതിനകത്ത് നിർത്തിയാൽ പോരാ അങ്ങനെ നൂറ് കുട്ടികളെടുത്തു ഇപ്പൊ ആ നൂറ് കുട്ടികളാണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പാട്ട് പാടുന്നു നൃത്തം ചെയ്യുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു മാജിക് കാണിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ടാലന്റ് ഹണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വലിയ ക്രൗഡിനകത്ത് തോന്നുന്നു ഇത്തരം കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യു വൺ ബിലീവ് ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമുണ്ട് ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലാം വെച്ച് പെർഫോം ചെയ്യും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടും അവരുടെ താല്പര്യം നോക്കിയിട്ടും അവരുടെ ടാലൻ്റ് നോക്കിയിട്ടും നമ്മൾ ആ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള നൂറ് കുട്ടികളാണ് പിന്നെ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടികൾ രണ്ട് വർഷമായി ആ കുട്ടികളും ഒരുപാട് മാറി ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ്റെ അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഇന്ന് യൂണിഫോം കൃത്യമായിട്ട് ധരിച്ച് ബാഡ്ജ് തൂക്കി നല്ല വൃത്തിയുള്ള കുട്ടികളായി നല്ല മക്കളായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ല ഒരു ചെടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുമല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു കൗതുകത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മക്കളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ബഹളം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവർ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അവർ വയലൻ്റ് ആവുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും വയലൻ്റ് ആവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് മാറി ഒരു ദിവസം ഒരു പക്ഷേ ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറി കുട്ടികൾ അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും നാലും അഞ്ചും അമ്മമാർ വരും അമ്മമാർ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം കൂടുതൽ അമ്മമാരാണ് ഇതിൻ്റെ സഹനം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അമ്മമാരെന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യപ്രകാരം മാജിക്കും കാണിച്ച് നടക്കണോ അതോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കണോ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണോ പ്രധാനം ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളുടെ സന്തോഷമാണോ പ്രധാനം ആ ഒരു ചിന്ത ഒരു മാസക്കാലം എൻ്റെ വല്ലാതെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം ഞാൻ ആരോടും ചോദിക്കാതെ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ച് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു പ്രൊഫഷണൽ മാജിക്കിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുന്നു ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് മരണം വരെയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് പക്ഷ
ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മദ്യപനായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ മക്കളെയും കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ മൂന്നും നാലും കുട്ടികൾ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുട്ടികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരുന്നുണ്ട് കണ്ണ് കണ്ണ് കാണാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓട്ടിസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നാല് ദിവസം വന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓട്ടിസവും ബ്ലൈൻഡുമാണ് എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്നും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹെലൻ കല്ലറിനെ പോലെയുള്ള അവരൊക്കെ വേറെ സാമർത്ഥ്യത്തിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കി സാമർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കഴിവുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ഒരു അന്തരീക്ഷമോ പരിതസ്ഥിതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലല്ലോ നമുക്കുള്ളത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം സമൂഹത്തോട് ഈ ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തോട് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഇതുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല പലപ്പോഴും ഇവരൊരു എന്താ പറയുക പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പലപ്പോഴും മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ളൊരു കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ പതിനാല് വയസ്സിൻ്റെ മേളിലുള്ള കുട്ടികളാണത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഇതൊരു ഉത്തരവില്ല അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്ന എന്താണ് അവർ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നു അല്ലെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നു ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതല്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗാർഡനറുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് എട്ട് തലങ്ങളിലാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്ത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ള കഴിവ് ലോജിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോറ് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡോറ് തുറന്നാലേ എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അതേസമയം ആ കുട്ടിയുടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സുബി മറ്റ് മറ്റുള്ള മേഖലയല്ല സുബിയുടെ അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ സുബിയുടെ കലാപരമായ കഴിവുകളാണ് ലോകം കാണുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ മാജിക്കിൻ്റെ കഴിവുകളാണ് ലോകം കാണുന്നത് എൻ ഞാൻ എത്രമാത്രം കണക്ക് കൂട്ടി എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റൈസ് കൊണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകൾ ഓരോ തരത്തിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരെ ചോദിക്കും എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കണക്കറിയുന്നില്ല ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഈ കുട്ടി ഡിസേബിൾഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് കാരണം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ തോമസ് അലാൽ വൈ ഡിസൻ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് വിൻസൻ വാൻ ഗോഗ് ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഉയർന്ന് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത് സമൂഹം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാളെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഐൻസ്റ്റീനെയോ എഡിസിനെയോ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഞാനിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം നടന്ന് കാണും എല്ലാം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും എത്ര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പാരൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു പാരൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി കാണാറില്ല ഒരു നിസ്സംഗ ഭാവമായിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വിതുമ്പുന്ന ഭാവമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുന്ന രീതിയിലില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടി രസിച്ച് കളിച്ച് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ അമ്മമാർ അത്ര പോലും അത്ര അടിപൊളിയല്ല അതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അത് അവർ ഹാപ്പി ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ കുട്
ഇപ്പം ആ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ മാജിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയോ ആ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊടുത്തു ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി വന്നു എനിക്കൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ വീടും വിറ്റ് അതിൻ്റെ പൈസ എന്തിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പം എനിക്കൊരു മുപ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാനൊരു പതിനാറ് വീട് വെച്ച് ഈ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ വീടും കൊടുത്തു സോ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു അവർപ്പണ മനോഭാവം കണ്ടതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ ആളുകൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ തുകയായിരിക്കാം ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ അമ്പത് രൂപയോ അമ്പതിനായിരം രൂപയോ പതിനായിരം രൂപയോ വട്ട് വെറൈറ്റീസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ മാജിക് പ്ലാനറ്റിനകത്ത് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ കം നിങ്ങൾ വരൂ ഇതൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരിക ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാം എൻ്റെ മക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ദൈവങ്ങൾ ആ ദൈവങ്ങളെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ വേണ്ട ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നയം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഐ എം ഹാപ്പി എന്താ വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ ഞാൻ മാജിക് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്ലഡിലുണ്ട് മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ഞാൻ മാജിക്കിനെ പ്രണയിച്ച് നടന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് വേറൊന്നും ഞാൻ ചിന്തണ്ടായിരുന്നില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അല്ലേ ഇതൊക്കെ അവസാനം നമ്മൾ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊക്കെ പ്രായമായി ഒരു കിടപ്പ് കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ പെർഫോം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്തു ഇവിടെ ചെയ്തു അതല്ല ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതം സൂബി പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മളിവിടെ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആദ്യം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അടച്ചിട്ടല്ലോ അടച്ചിട്ട സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഹയറിലേക്ക് വന്ന് അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വന്ന് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റൊക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ മേടിച്ച് തുറന്നു പക്ഷേ യു വോണ്ട് ബിലീവ് ഇതുവരെ ഇത്രയും ദിവസം വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനത് ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മക്കളുടെ ഒരു അമ്മമാരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിനകത്തൊരു വലിയ പുണ്യമുണ്ട് ഞാനതൊരു എന്താ പറയുക വേറൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ ഒരു നന്മ അവരുടെ ഒരു ചിരി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു അങ്കിളേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് തോന്നി പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഏതാണോ ശരി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിയേതാണ് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നതല്ല കാര്യം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും പറയുന്ന സന്തോഷം നമുക്ക് വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല പക്ഷേ അത് ചില പാരൻസ് ആണെങ്കിലും ചില അത് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മളെ തല്ലി പഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതുപോലെയുള്ള വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ശരിയായി എന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു കറക്റ്റ് വേ നമ്മുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീതി പുലർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോടാണ് അതെ ഇപ്പം മാജിക് എന്ന് വിട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ദുബൈയിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇതിനകത്ത് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ആത്മാർത്ഥത ഞാൻ അവിടെ തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇനി എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ജീവിച്ച് കാണിക്കണം തെളിയിച്ച് കാണിക്കണം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ മക്കൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇവരെ ജോലിക്കാരാക്കണം ജോലിക്കാരാക്കിയിട്ട് എല്ലാ മാസം അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വയം പര്യാ
എന്റെ ആത്മാർത്ഥത എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ സത്യമായിട്ടും അത് സാധിക്കും അത്ര ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മാജിക് അക്കാഡമി ആണ് സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏഷ്യയിലെയാണോ വേൾഡിലാണ് ഏഷ്യയിലെയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മാജിക് അക്കാഡമി സാറാണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഫൗണ്ടർ അപ്പൊ മാജിക് അക്കാഡമി ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് മാജിക് അക്കാഡമി ഇത് കീഴിലാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഡിഫറെന്റ് ആർട്സ് സെന്ററും തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സംരംഭം മാജിക് അക്കാഡമിയുടെ കീഴിലാണ് അക്കാഡമിയുടെ കീഴിലാണ് അപ്പൊ മാജിക് അക്കാഡമി എവിടെയാണ് പൂജപുര പൂജപുര ആദ്യം ഒരു എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം മേടിച്ച് ഞാൻ ഇതേപോലെ പണ്ടൊരു വെല്ലുവിളി നേരിട്ടതാണ് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് എന്റെ വീടിനോടും എന്റെ നാടിനോടും എന്റെ നാട്ടുകാരോടും എന്റെ വീട്ടുകാരോടും ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷത്തെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറി പോകുന്ന ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ അക്കാഡമി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നും ഞാൻ എന്റെ മനസാക്ഷിയോടെ ചോദിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാരണം അന്ന് കടം കയറി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം മേടിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കടമാണ് ഇതെല്ലാം ഷോ ചെയ്ത് വീട്ടിയതാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ചില ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എൽ എൽ ബിയുടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെ അന്ന് അച്ഛൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു സൂരി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് തോന്നിക്കും ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ മറ്റാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്താലേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വിശ്വേശ്വര ഈ കോളേജിലാണ് അച്ഛനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടാണ് സീറ്റ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന നിമിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചില തീരുമാനം എടുക്കും തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി അത് വിജയിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളെ പഴിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ദൗത്യം അതിനെന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇച്ഛാശക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഫുൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മനസ്സങ്ങ എന്താ സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല ബബ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അല്ല അല്ല എനിക്ക് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജ് മാജിക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മമ്പാട് എം ഇ എസ് കോളേജിലായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് മഞ്ചേരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിലായിരുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ കോളേജിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നല്ല സുന്ദരനാണ് മാജിക് ഒക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വട്ടക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല കാരണം അതിനൊന്നും സമയം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മാജിക്കിനോടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രണയം കാരണം എൻ്റെ ഒരു പ്രണയിനി എന്ന് പറയുന്നതും എൻ്റെ ഒരു കാമുകി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും മാജിക് ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് മാജിക്കിനെ പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കല്യാണം കവിത എന്ന ഭാര്യയുടെ പേര് കവിത കവിതയും ഞാനും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകന്റെ പേര് വിസ്മയ് എന്നല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ മാജിക്കിലാണ് നമ്മുടെ തലത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ഭാഷയാണ് ഭാഷയാണ് അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആധുനിക തലമുറ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത് എന്തോ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് കൂടെ അല്ലെ ഫാമിലി ഇപ്പൊ സാർ സാറിന്റെ മനസാക്ഷി പറയുന്നത് കേട്ട് മാജിക് നിർത്തി ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ശതമാനം പിന്നെ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണുമ്പോഴും ഈ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോഴും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ നല്ല സുന്ദരനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുടി ഒരേ എന്താ പറയാ ബോഡി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രഷേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടെൻഷൻസ് ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല അത് അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കളയും അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട്
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റണം സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലൈഫിന്റെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യും അത്യാവശ്യം വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വർക്കൌട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റുട്ടീൻ ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ മദ്യം തൊട്ടിട്ടില്ല സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചീത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ലൈഫിൽ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ രീതി ചിട്ടപ്പെടുത്തുമല്ലോ ആ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ഞാൻ വ്യതിചരിക്കാറില്ല ഒരിക്കലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കട്ടയ്ക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ട് മോനും വളരെയധികം ഉണ്ട് വളരെയധികം ഉണ്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാറൊക്കെ പിന്നെ വരാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാനോ അതും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടി കഴിക്കാൻ കഴിയും എന്തും കഴിക്കും എന്ത് കഴിക്കും പിന്നെ ഇന്നത് വേണം ഇന്നത് അങ്ങനെ നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ചേച്ചി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ അവാർഡ്സിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകമറിയുന്ന പല അവാർഡ്സും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഓസ്കാറിന് തുല്യമായിട്ടൊരു അവാർഡ് മെർലിൻ അവാർഡ് മെർലിൻ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏക മലയാളിയാണോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏക മലയാളിയാണ് മുതുകാട്ട് സാറ് മേളിൻ അവാർഡ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പോലെ വിവരമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ അവാർഡ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവാർഡിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോറല്ലേ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം ഇതൊക്കെ അറിയണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള അവാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും ആൾക്കാരൊന്നും അറിയട്ടെ അല്ല എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയ ഒന്ന് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ അവാർഡാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമി മാജിക്കിനെ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് കലയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ശേഷം ആദ്യത്തെ അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഒരു ആർട്ട് മജീഷ്യന് മജീഷ്യന് ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവാർഡുകൾ ആരും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയാത്തതാ ചെറിയ നാണം കൊണ്ട് പറയാത്ത അന്നേരം ചെറിയൊരു നാണം കൊണ്ട് പറയുന്നത് ബോറാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ആൾക്കാർക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് സാറിനെ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സാർ എപ്പോഴും ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അത് ആൾക്കാർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ സമയം തികയാത്ത രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്ക് വായന ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കാണുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് വായിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ആ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് മോൾഡ് ചെയ്യും ദെൻ പറയും അത്രേ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ടിവി യിൽ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു ന്യൂസ് കണ്ടു അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണോ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു കട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നേഴ്സിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് കട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പഴയ ഒരു കഥയുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരൊക്കെ ഉദയം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും വൈരൂപ്യത്തിൻ്റെ ദേവതയെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടുപേരും കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ തളർന്നു പോയി അപ്പോൾ അവർ തടാകത്തിൽ പോയിട്ട് കുളിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അവിടെ അഴിച്ച് കരയിൽ അഴിച്ചു വെച്ചു വൈരൂപ്യത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അവിടെ അഴിച്ചു വെച്ച് രണ്ടുപേരും കുളിക്കാൻ വേണ്ടി തടാകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ നീതി 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 ദൂരെ പോയി വൈരൂപ്യം ഈ തലത്തിനകത്ത് നേരെ കരയെ കയറിയിട്ട് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് നേരെ ഒറ്റ ഓട്ടോ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടത് സൗന്ദര്യം കരക്കി കയറി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രസ്സ് ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വൈരൂപ്യത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നട
റാബിയെ തിരയുന്നു എല്ലാവരും തിരയുന്നു വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു റാബിയ എന്താണ് ഈ തിരയുന്നതെന്ന് പറ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റാബിയ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സൂചി നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചു സൂചി എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റാബിയ പറഞ്ഞ ഞാൻ അകത്ത് എൻ്റെ കുടിലിനകത്ത് തുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സൂചി പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം തിരച്ചിൽ നടത്തി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അവിടെ പോയ സൂചി ഇവിടെ തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ റാബിയ പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവം കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്നറിയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ തലേക്ക് വരും അത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയും ഇതാണ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലാതെ വേറൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ച് സ്റ്റാർ സിംഗർ അല്ലേ മഞ്ച് സ്റ്റാർ സിംഗർ അത് കുട്ടികളോട് പറയുന്ന രീതിയുണ്ട് മോനി ാണ് ഒത്തിരി പേരെ പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ഒരു കൗതുകം ഈ മഞ്ചസ്റ്റാർ സിംഗറാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം കാരണം അന്ന് സുജാത ചേച്ചിയും വേണുവേട്ടനുമാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് വേണുവേട്ടൻ ഗ്രേറ്റ് സിംഗർ സുജാത ചേച്ചി ഗ്രേറ്റ് സിംഗർ സിംഗർ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം അറിഞ്ഞേ കൂടെ പാട്ടോ പാട്ടിൻ്റെ എ ബി സി ഡി അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സുജാ ചേച്ചി ആദ്യം അഭിപ്രായം പറയും വേണുവേട്ടൻ പിന്നെ അഭിപ്രായം പറയും പിന്നെ എൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഞാനെന്താ പാട്ടിനെ പറ്റി പറയുക അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റോറി പറയാൻ വേണ്ടി വെമ്പലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അത് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ 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 ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് എ വെരി ഗുഡ് ട്രൂ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ മഞ്ചേരി ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഒരു കോളേജിൻ്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുഞ്ഞ് അത് യൂട്യൂബിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീക്ക് മൈക്ക് പിടിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ ഈ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മൈക്കിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ സാറ് മാജിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല ഈ സാറ് എൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും കേട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചൊരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് ചെയ്യാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഒരാളായത് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ ഒരാൾക്കൊരു ജീവൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും പറയുന്നത് നല്ലതാണ് പറയണം നമ്മൾ ആളുകൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോന്നലിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം തോന്നിയിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും സാറിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കിംഗ് അത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു ചിലപ്പോൾ ആ മൈൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറും നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മനസ്സാണ് ശരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മജീഷ്യൻ അല്ലേ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് കർട്ടൻ ഉയർന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർട്ടൻ ഉയർന്നാൽ ബോധം വരുന്ന നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ പിന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ മനസ്സാണ് ശരിക്കും മാജിക്ക് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വല്ലാതെ അഗാധമായ ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോകും
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓസ്കാർ വൈൽഡ് സാമുവൽ ബക്കറ്റ് ഇവരൊക്കെ അവിടെ അവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു രാജ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൗഡ് വന്നത് ഒരു പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്രൗഡ് കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ മലയാളികളുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആരവം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്ന ഒരു ആരവം ഒരു പക്ഷേ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ഗൾഫിലുള്ളത് അല്ലേ നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലവ്വിംഗ് ആണല്ലോ അവിടുത്തെ ആളുകൾ അത് എങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരണം കേരളത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മലയാളികൾ ചെന്നാൽ നമ്മളെ അതേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അവർ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരായി ഇപ്പോൾ യു എസ് ആണെങ്കിലും യു കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് ഭാഗമായിട്ട് മാറുവാണ് പക്ഷെ ഗൾഫുകാർ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൂരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തിലൊക്കെ വന്നു പോകാൻ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനോട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അതെ അതാണ് ഗൾഫ് മലയാളീസും വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഗൾഫ് മലയാളീസും മറ്റേ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ജപ്പാനും ഇന്ന് അയർലൻഡും പിന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ക്രൗഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു മാജിക് എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്ത ഫയർ എസ്കേപ്പ് ആക്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എസ് കെ പാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനത്ത് ഹൗഡിനി ഒരു തവണ മാത്രം ചെയ്തൊരു മാജിക് ആയിരുന്നു ഫയർ എസ്കേപ്പ് ആക്ട് ആ മാജിക് ആണ് ഏറ്റവും റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്തത് രണ്ടാമത് ഞാൻ ബഹറിനിൽ ചെന്ന് അതേ ഐറ്റം ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പൊള്ളൽ ഏൽക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസം ഞാൻ അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കയ്യിൽ കാണുന്ന മാർക്കൊക്കെ അന്നത്തെ റിസൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിഭ്രമവും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം തീരൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടുക കുറേ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അവിടെ നമ്മളൊരു തരംഗമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത് വേറെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴോ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബാഗിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് മോളിൽ നിന്നൊരു അതെ അതെ അത് അതെന്തായിരുന്നു അത് സംഭവം അത് കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളം മൈതാനത്ത് ചെയ്തൊരു മാച്ചായിരുന്നു വാട്ടർ ടോർച്ചർ എസ്കേപ്പ് അതിനകത്ത് അത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പെട്ടിയാണ് പെട്ടിക്കകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഫയർഫോഴ്സ് ആണ് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാക്കിനകത്ത് കെട്ടി അതിനകത്തേക്ക് ഇടും പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ ഇതിന് മേലൊരു കുന്തം ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു കുന്തം തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതാവും വെള്ളത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കടിക്കില്ല ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ മേത്തേക്ക് വരില്ലല്ലോ അത് ആ ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലോക്ക് പുറത്തിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് വൺ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ ടച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുന്തം താഴേക്ക് വീഴും അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം ഇതാണ് മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിനകത്തായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചകിരിപ്പരം പോണ്ട് മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ മറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ അത്ര ഷോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്ക് കീറി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഹാൻഡ് കഫ് അഴിച്ച് ലോക്ക് അഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് ചാടിയിട്ട് ഇത് ഒരു മിനിറ്റാണ്
അപ്പോഴേക്ക് ഈ കളക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഇത് പറ്റിയിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളി തന്നെ നേരെ പുള്ളിയുടെ കാറിൽ കയറ്റിയിട്ട് നേരെ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എല്ലാം പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇയാളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എനിക്കും അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ ഒരു അപകടം പറ്റിയതല്ലേ ഞാൻ നേരെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് റെഡ് കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇങ്ങനെ കുറെ അപകടം പിടിച്ച മാജിക്കുകൾ ആ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്തു എസ് കെ പാക്ടിന്റെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ ആക്ടിങ്ങിന് ആരും ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഹൗഡിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മജീഷ്യൻ ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് ഹാരി ഹുദിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് എസ് കെ പോളജി എന്ന് പറയുന്ന മാജിക്കിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ചിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാജിക്കിൻ്റെ സീക്രട്ട്സ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചത് ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം എഴുതി വെച്ചു സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് ഹുദിനി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പക്ഷേ റിസ്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ ചെയ്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു മാജിക് നമ്മൾ അദ്ദേഹം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ വക്കീൽ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നിട്ട് അച്ഛനുമായിട്ട് പിണങ്ങി താമസിക്കുന്ന കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന റാട്ടപ്പറ ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയ സമയത്ത് ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വായിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ തോന്നി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഫയർ എസ് കെ പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മാജിക് കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ഹൗഡിനിയുടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് മാജിക് കാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാലിഫോർണിയയിൽ അവിടെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ മാജിക്കിൻ്റെ സക്സസ് ആയ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുക പക്ഷെ അദ്ദേഹം മാജിക്കിനകത്ത് പരാജയപ്പെട്ട പൊളിഞ്ഞ മാജിക്കുകളുടെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു 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 ഒരാളുടെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അപ്പൊ ഒന്ന് തോറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു മൊബൈൽ മേടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ് ലൈഫില് ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ പുസ്തകം നടക്കുക തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതൊരു ബുക്കാണല്ലോ ദ ഇന്ത്യ എൻ്റെ പ്രണയ വിസ്മയം എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷുണ്ട് ഇന്ത്യ മൈ സ്പെൽ ബൗണ്ട് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ അവതാരിക മോഹൻലാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനത്ത് ഒരു പ്രൊപ്പൽ റെസ്കേപ്പ് ആക്ട് ചെയ്തു ആ ആക്ട് ചെയ്ത് അത് ഫ്ലോപ്പായി പരാജയപ്പെട്ടു കനത്ത പരാജയപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എസ്കേപ്പ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിലൊക്കെ വെണ്ട കാഷ്ടത്തിൽ വരണം എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ വരരുത് എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതാണ് വരിക പിറ്റേ ദിവസം പത്രങ്ങളിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് മുതുകാടിൻ്റെ മാജിക്ക് പൊളിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂസാണ് ഞാനിവിടെ ഡൽഹിക്ക് ട്രെയിൻ കയറിപ്പോയി ഞാനിത് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനല്ല നിന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഡൽഹി പോയി ഡൽഹി പോയി കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യത്തെ ഡൽഹി യാത്രയാണ് ട്രെയിനിൽ കയറിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കേരള ഹൗസിൽ പോയി കേരള ഹൗസിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ എ വിജയരാഘവൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജയേട്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പായി എൻ്റെ ജില്ലക്കാരനാണ് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് അങ്ങനെ വിജയേട്ടൻ അവിടെ ജനസംസ്കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഏൽപ്പിച്ചു ആ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അവിടെ പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ആ പരിപാടിക്ക് പി എം സെയ്ദ് സാറും സുഷമ സ്വരാജും വന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ഡെഗ്രേഷൻ മാജിക് കാണിച്ചപ്പോൾ ഈ സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ മാജി
ദേശീയ പതാക ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എനിക്ക് തീരെ വായനാശീലം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ഭാരതത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാന്ന് അതുമല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആദ്യ യാത്രയിൽ പണമില്ല ദാബകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ദാബകളിൽ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ലോഡ്ജ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അവർ ബസ്സിനകത്ത് അടച്ചിട്ട് തീവ്രവാദി ക്യാമ്പുകളിൽ അവിടെ നാഗാലാൻഡിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പോയ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട് ഇത് വായിക്കണം കേട്ടോ സുഖം വായിക്കണം ഇത് ശരിക്കും എല്ലാവരും മേടിച്ച് വായിക്കുക ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും ഡി സി എ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് ഇന്ത്യ മൈ സ്പെൽ ബൗണ്ട് ലവ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അതായത് അതായത് ഒരു പരാജയപ്പെട്ട കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾ ഇത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുക അല്ല പരാജയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഒരു പേര് ഒരു പരാജയത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികം അങ്ങനെ പേര് അത് ഒരു പരാജയത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേ മാജിക് വീണ്ടും ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു റിസ്ക് ആണ് ആ മാജിക്ക് ബ്ലോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾ തന്നെ എഴുതി തള്ളും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാമെന്നോ ഇന്ന വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്നോ ആർക്കും നമ്മൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയാണ് പ്രധാനം അവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് നമ്മൾ നീതി പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ സന്തോഷം അത് സമൂഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായി പോകരുത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളത് സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കൊരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് നീതി പുലർത്തുക അല്ലാതെ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞു അതൊന്നും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വഴി ശുദ്ധമായിരിക്കണം നല്ല വഴിയിലൂടെ നടക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ എവിടെ ഒരു വിദേശത്തൊരു പരിപാടിക്ക് പോയ സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു പിന്നെ തീ വൈൻ കഴിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്നോട് അതിലടച്ചതല്ല ഒരാളും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാളറിയും എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി അറിയും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നാളെ ഞാനൊരു വിദ്യാലയത്തിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ മദ്യം തൊട്ടിട്ടില്ല സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തുടരുത് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ചില നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനകത്ത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാലേട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലാലേട്ട് വളരെ അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാലേട്ടനായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് വളരെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആദ്യത്തെ മാജിക് കാണിച്ചത് ലാലേട്ടനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മാജിക് ഒരു ലെവിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ് ചീഫ് ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സാറാണ് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവർ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ എന്താ പറയുക ലാലേട്ടനാണൊരു മജീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ലേഡിയെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഒരു പെർഫോം ചെയ്തു ലാലേട്ടൻ മാജിക് അതൊരു ബേണിങ് ഇലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാജിക് ആണ് അന്ന് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി അത് ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഫയർ എസ്കേപ്പ് ആക്ട് ആണ് ആ മാജിക് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അതല്ല അത് മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു മാജിക് ആയിരുന്നു ബേണിങ് ഇലൂഷൻ ആ മാജിക്കിനകത്ത് അദ്ദേഹവ
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൻസ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് ആ മാജിക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പാലത്ത് തന്ന ഷൂട്ടിലാണ് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു പരിപാടി നടത്തിയത് അത് കോടിയേരി സാറാണ് ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഐറ്റം മോഹൻലാൽ ചെയ്യേണ്ട കാരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഗവൺമെൻറ്റിനെ അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലാലേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറേ പത്രക്കാർ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കോതിരിക്കുകയാണ് അവിടെയും കുറേ പത്രക്കാർ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സ്ക്രോളിങ് കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അനൗൺസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അനൗൺസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് പിന്മാറുകയാണെന്നുള്ളത് അത് പക്ഷേ നടത്തുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ആറ് മണിക്ക് മറ്റായിരുന്നു പരിപാടി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവസം കൃത്യം ആറ് മണിക്ക് ലാലേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മളെവിടെ നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അന്ന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മാജിക്കിൻ്റെ ഒരു തലം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുമായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വന്നിട്ട് ഇത്തരം ഒരു മാജിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്ന ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നടന്നില്ല പക്ഷെ ആ സാധനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്യുപ്മെന്റ് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വേദനിച്ച ഒരു നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വേദന അല്ലാത്ത പോലത്തേക്കും എപ്പോഴും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭയങ്കര ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെയൊക്കെ കുറച്ച് നേരം നടന്ന് അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും വേർത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊന്ന് ടയർഡായി പോയതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങ് വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നൂറ് നൂറില്ല അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനെങ്കിലും സാറിൻ്റെ ഒത്തിരി സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് അതൊരു വലിയ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന നൂറോളം ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവരും സെർബർ പൾസി ബാധിച്ചവരും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരും കണ്ണ് കാണാത്തവരും കാത് കേൾക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ഓരോ ദിവസവും കാത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയാണ് ഓഡിയൻസിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കയ്യടിയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ ഭൗതികമായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് വരണം അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ഇവിടത്തേക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരിക അവരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അവരുടെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് അവരുടെ ശമ്പളം അവരുടെ ഭക്ഷണം അതൊക്കെ ആളുകൾ തരുന്ന ഡൊണേഷനിലൂടെയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വന്ന് ആ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മറക്കാം സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ലവ് യഥാർത്ഥ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളെ കാണണം അതാണ് കളങ്കമായ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹം ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ലാതെ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ മക്കൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എന്താ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് അവാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യടിയോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവർ ചുമ്മാ പാടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ടെൻഷൻസും മറന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിലൊരു വിഷമം വരുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വിഷമമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അയ്യോ ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോയി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരിക സാറിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇതാണ് കൂൾ കൂൾ മാൻ കൂൾ മാൻ
ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോണം ഇതൊരു കമ്പിളി നൂലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കമ്പിളി നൂലിന്റെ സൗകര്യം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പീസായി ഒന്ന് ചെറുതാണ് ഒന്ന് വളരെ വലുതാണ് വീണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ചു നമ്മൾ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് പീസായി അപ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പൊട്ടിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്ലീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടി വെച്ച് കൊച്ചു 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 പീസാക്കി മാറ്റി വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത്രയും പീസുകൾ എടുത്തു ഒരു പീസ് ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി 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 കമ്പിളി നൂലിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബണ്ടിലാക്കി മാറ്റി നൈസ് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഈ ബണ്ടിൽ ഈ ലൂസ് ബണ്ടിൽ ഈ ബണ്ടിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കെട്ടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഇനിയാണ് മാജിക്ക് നടക്കുന്നത് വാച്ച് ഇവിടെ പിടിച്ചോളൂ കൂളായിട്ട് പിടിച്ചോളൂ ഞാനിത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ തന്നെ വഴക്ക് പറയും സാറിന്റെ അടുത്ത് മുതുകാട് സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ലോക പ്രശസ്തന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ മാജിക് എങ്കിലും ചോദിച്ച് കാണിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിക്കും വഴക്ക് പറയും അവര് സുബീത് ഈ വർഷത്തെ കലണ്ടർ ആണ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആദ്യം പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ആർട്സ് സെന്ററിലെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ആ കുട്ടികളുടെ ചിത്രം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഈ മോൻ വരച്ചതാണിത് അപ്പൊ ഇവരുടെ അപാരമായ കലാസൃഷ്ടികളാണ് ഇരുപത്തിനാല് പേര് വരച്ച ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മാസത്തിന് രണ്ടു പേരുടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ആ മക്കൾ വരച്ചതാണ് ഇത് എന്നും അവരുടെ ഒരു ഭയങ്കര രസമാണത് അവരുടെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരയ്ക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ അപാരമായ സർഗശേഷിയുള്ള മക്കളാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെടുത്തത് എന്താ കണ്ടത് ഇതൊക്കെ നോക്കി ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ലാളിത്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ഒരു ജീവി അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതെ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇത് മേശപ്പുറത്തിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന വിശേഷങ്ങളല്ല ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ സാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കുട്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങളും അവരുടെ പെർഫോമൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ നിങ്ങള് മഞ്ചപ്പെടാൻ സിലിണ്ടർ 